Halo viewer, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Syifa Nazia di channel Rupa Rupa Macam-macam video ada dalam video kali ini Saya mau membahas tentang makanan yang harus dihindari sampai bayi berusia 1 tahun Jadi bayi pun walaupun sudah MPAC di usia 6 bulan Tapi gak sembarangan makanan loh bun harus dikasih sampai bayi itu berusia 1 tahun Simak terus ya videonya sampai selesai dan kemana-mana dulu video kali ini saya ditemanin si bayi lucu anak saya yang ketiga jadi nggak apa-apa ya walaupun ada suara berisik-berisik teriak-teriak tapi jadi inilah jadi penuh warna ya videonya <tik> oke bunda sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya seperti biasanya di subscribe dulu dong channel rupa-rupa dan jangan lupa klik yang pertanda lonceng biar bunda-bunda nggak -bunda ketinggalan update terbaru dari rupa-rupa dan di like ya bun videonya untuk supportnya dan jangan lupa di share ke teman-teman bunda biar makin banyak yang tahu tentang channel ini terima kasih. A few moments later. Setelah menginjak usia 6 bulan bayi tidak cukup asupan nutrisinya hanya dari asi aja tapi harus ada makanan pendampingnya juga atau disebut juga dengan MPASI tapi bukan berarti bayi boleh makan apa saja ya bun. Selain bunda harus memperhatikan tekstur makanan, bunda juga harus mengetahui makanan apa saja yang perlu dihindari sebelum bayi bunda berusia satu tahun. Berikut beberapa di antaranya, disimak ya. Hindari menambahkan madu pada menu si kecil ya bunda. Sebelum si kecil berusia satu tahun, madu dapat mengandung spora Clostridium botulinum yang dapat berbahaya bagi bayi. Spora tersebut dapat mengeluarkan toksin yang mengakibatkan kelemahan otot, konstipasi, dan bahkan paralisis pada bayi. Saluran cerna usus bayi belum cukup kuat melawan toksin dan spora tersebut. Bunda juga disarankan menghindari makanan tidak matang atau setengah matang. Contohnya pemberian telur setengah matang kepada bayi karena resiko terinfeksi bakteri salmonella yang mungkin terkandung pada telur. Pemberian daging seperti daging sapi, daging ayam juga harus dipastikan matang terlebih dahulu sebelum diberikan kepada si kecil. Bayi sampai berusia satu tahun sebelum diberikan susu UHT untuk diminum Usus bayi belum cukup kuat untuk mencerna susu UHT karena mengandung kalsium dan tinggi protein Bayi belum mampu mencerna protein sehingga dapat berbahaya bagi ginjalnya Bayi juga dapat mengalami diare akibat pemberian susu UHT di bawah usia satu tahun Alasan menghindari makanan tertentu pada bayi adalah resiko tersedak Supaya lebih aman, sebaiknya bunda tidak memberikan makanan Seperti kacang-kacangan, gula berbentuk permen, biji-bijian, permen karet, lollipop Ataupun jenis makanan yang beresiko tersedak Bayi belum mampu mengunyah dengan sempurna Sehingga bunda harus berhati-hati terhadap jenis makanan yang dapat menyumbat saluran napasnya Pemberian makanan kaleng untuk bayi di bawah usia satu tahun juga perlu dihindari ya bunda Karena makanan kaleng mengandung kadar garam yang tinggi dan hal itu dapat berbahaya bagi bayi di bawah satu tahun Hindari juga pemberian sayuran yang mengandung tinggi kadar nitratnya sebelum bayi berusia satu tahun Misalnya sayuran lobak, bit, bayam Saluran cerna bayi belum mampu memecah nitrat sehingga hal itu dapat berbahaya bagi bayi. 
Nah itulah tadi informasi tentang beberapa jenis makanan yang perlu bunda hindari sebelum bayi berusia satu tahun dari saya Semoga bermanfaat ya buat bunda yang belum subscribe channel saya silahkan di subscribe dulu ya Biar saya tambah semangat menyajikan konten-konten bermanfaat lainnya Dan silahkan bunda like ya untuk dukungannya dan share ke teman-teman lainnya biar makin banyak yang tahu tentang channel ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh